கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி லோ ஸ்பின் அண்ட் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜிக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியை பற்றி இந்த ஆக்டோஹைட்ரல் அண்ட் டெட்ராஹைட்ரல் ஃபீல்டுக்கு பார்த்துட்டோம் இப்போ டெல்டா ஓன்றது ஆக்டோ ஆக்டோஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி அண்டு டெல்டா டி வந்து டெட்ராஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸில் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு இருக்கு இந்த ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆகட்டும் எல்லா காம்ப்ளெக்ஸஸுமே இந்த லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இருக்கு இப்போ இந்த லோ ஸ்பின்னா என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆர் நம்பர் ஆஃப் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர்டாக இருக்கும் நிறைய இல்லை கம்மியாக கம்மியான அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின்னா என்னென்னா நிறைய அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எல அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இந்த லோ ஸ்பின்னா ஹை ஸ்பின்னா அப்படிங்கிறது எதை வச்சு சொல்லலாம்னா நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜியை வச்சு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த லிக்கான்ஸ் வந்து இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஆகட்டும் இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜியை எனர்ஜியில் வந்து இந்த லிகான்ஸோட பங்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இந்த லிகான்ஸ் வந்து இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிரிட்டிங்கை ஒன்று அதிகமாக பண்ணுது இல்லை கம்மியாக பண்ணுது அப்போ வந்து அந்த லிகான்ஸை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் டேட்டா அந்த கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து இந்த லிகான்ஸை அதோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் பவர் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் அதை வச்சுட்டு அது எவ்வளோ தூரம் ஸ்பிளிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்டருக்கு வந்து ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ்ன்னு பேர் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் தான் இது தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் இப்போ இதுக்கு ரைட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு கான்ஸு வீக் லெஃப்டில் இருக்கிறதுலாம் வீக் ஃபீல்டு லிகான்ஸு ஆக்சுவலாக இது ஒரு சிங்கிள் லைனில் போகும் நான் வந்து கேமரா வியூக்காக நான் மடக்கி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த சைட் போயிட்டே இருக்கிறப்ப லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆனோம்னா அந்த எனர்ஜி அந்த ஆர்டர் பவர் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் ரைட் சைடில் போயிட்டே இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட் இப்போ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சும்மா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இது மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ ஐனா நான் நான் பிஆர் மைனஸ்னா ப்ரோ ப்ரோனா என்னது பிரதரோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்சிஎன் வந்து சீனுன்னு வச்சுட்டு நான் சீனுனா எஸ்சிஎனுக்கு ரைமிங்காக இருக்குது சிஎல்லையும் எஸ்சியும் சேர்த்து க்ளோஸ் எஃப் மைனஸை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு ஓச் வந்து ஒரே யூரியான்றது ஏரியா பாருங்களேன் நான் ப்ரோ சீனு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஏரியா ஒரு லைன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக அங்கே இந்த ஆக்ஸுனா மாடு அப்போ அந்த ஆக்ஸு ஹெச்டூ தண்ணி குடிக்க போச்சு தண்ணி குடிக்கிறப்ப என்சிஎஸ் வந்து நோஸ்க்கு ரைமிங்காக வச்சுட்டேன் நோஸ்னா மூக்கு இல்லை நோசு இடிடி என இடிச்சு கிச்சு இடிச்சு கிச்சு அப்போ வலிக்குதுன்னு அம்மா வலிக்குதுன்னு கத்தணும் ஆனால் அந்த மாடு அம்மா அம்மா இல்ல அம்மா என் ஈ என்ன வந்து என் என்னோட என்னுடைய கொலோக்கியில் என்னோட நோட நோட என்னோட செயின் சி என் மைனஸ் வந்து செயின் செயின் சிஓ வந்து காணோமே ஸோ நானு ப்ரோ சீனு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஏரியா ஆக்ஸு தண்ணி குடிக்க வர்றப்ப நோசி இடிச்சிக்கிச்சு அம்மா என்னோட செயின் காணோமேன்னு அது வருத்தப்பட்டுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸை தப்பே இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எழுத முடியும் ரைட் இப்போ அகெயின் கம்மிங் டு கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி இப்போ இந்த லிகான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பிளிட்டிங் வந்து இந்த மாதிரி ஹையாக இருக்கும் லார்ஜராக இருக்கும் சப்போஸ் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி கம்மியாக இருக்கும் ஸ்பிளிட்டிங் வந்து லோயராக இருக்கும் இது வீக் ஃபீல்டு இது வந்து 
ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அக்டைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸில் இப்போ எப்படி இருக்கும் டி டூ ஜி லெவல் கீழே இருக்கும் இஜி லெவல் மேலே இருக்கும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கே ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் இசட் டி இசட் எக்ஸ் இது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆனால் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் டி டூ ஜினா இவங்க தான் இஜினா இவங்க தான் ரைட் இப்போது இந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸில் வர்றப்ப இப்போ டி ஒன்னா இருக்கிறப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடும் இப்போ இஃப் இட் இஸ் டி டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இரண்டாவது எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடும் இஃப் இட் இஸ் டி த்ரீ மூணாவது எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடும் ஸோ எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இது எதை எந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா ஹுன்ஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணுது ஹுன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுறப்ப ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து டீஜெனரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா டீஜெனரேட்னா ஈக்குவல் எனர்ஜியில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டாலும் சிங்கிளி ஃபில்டு ஒத்த ஒத்த எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ண பிறகு தான் பேரிங் நடக்கும்னு சொல்லுது ஸோ அப் டு டி த்ரீ எலக்ட்ரான் மேலே போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை பேர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பே கிடையாது டில் டி த்ரீ கான்ஃபிகரேஷன் இப்போது டி ஃபோர் ஆகுது டி ஃபோர் டி த்ரீக்கு மேலே போகுது டி ஃபோர் அப்போது டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் ஆர்னா டி டூ ஜியில் மூணு எலக்ட்ரான் மூணு ஆர்பிட்டாலில் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் வருது அந்த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் டி டூ ஜிக்கே போகுமா இல்லைன்னா இஜிக்கு போகுமா இதுதான் கொஷின் அப்போ எங்கே போகுன்றத ரெண்டு ஃபேக்டர் டிசைட் பண்ணுது ஒன்று வந்து டெல்டா ஓ அண்ட் அத ஒன்று ஸ்பி What is delta O? Crystal field splitting energy. In the octahedral field. P is pairing energy. Now, the first case is that delta O is lesser than P. That is the electron EG because the delta O is less than P. எலக்ட்ரான் இங்கே போகிறது தான் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் இஃப் பி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் டெல்டா ஓ பேரிங் எனர்ஜி லெஸ்ஸராக இருக்குது அப்போது எலக்ட்ரான் பேரானால் தான் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்க முடியும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் டூ ஃபேக்ட்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் நடக்கும் ரைட் இப்போது நம்ம சிஎஃப்எஸ்சிக்கு வந்துடுவோம் இப்போ சிஎஃப்எஸ்சி சிஎஃப்எஸ்சி வந்து ஆக்சுவலாக சிஎஃப்எஸ்சினா என்ன இட் இஸ் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக இது ஒரு எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் டெல்டா இ ஆக்டோஹைட்ரல் ஃபீல்டில் ஓ போட்டுக்கணும் ரெண்டு எனர்ஜியோட டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் நான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் யார் அந்த ரெண்டு எனர்ஜி ஒன்று வந்து லிகான் ஃபீல்டில் இருக்கிற எனர்ஜி இன்னொன்று வந்து ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற எனர்ஜி லிகான் ஃபீல்டுனா என்ன கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் லிகாண்டோட ப்ரெசன்ஸில் நடக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அதாவது அன்பேர்டாக இருக்கா பேர்டாக இருக்கா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற எனர்ஜிக்கு இஎல்எஃப்னு பேர் அண்ட் வாட் இஸ் இ ஐசோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அதாவது பேரி சென்டரில் அதாவது ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸாக இருக்கிறப்ப அதோட எனர்ஜி என்ன அதுதான் இஐசோ ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா டெல்டா இ நாட் நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதுக்கு கூட ஸ்டில் வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா என்னென்னா இஎல்எஃப்க்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் டி டூ ஜி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டி டூ ஜி இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இஜி ஆர்பிட்டால் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை வந்து டெல்டா ஓவில் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இன்ட்டு பேரிங் எனர்ஜி இதை நம்ம பண்ணோம்னா மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இந்த ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு பேரிங் எனர்ஜி இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரியும் அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எஃபி ஹெச்டூஓ சிக்ஸு த்ரீ 
பிளஸ் இப்போ இங்கே எஃபி எஃபி ஆட்டம் இருக்குது எஃபி ஆட்டமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ எஃபி வந்து இங்கே இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே போய்டும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போய்டும் ஸோ த்ரீ டி ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் இப்போ ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் நம்ம எப்படி அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜியை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் ஸ்ப்ளிட்டிங் இல்லாமல் இருக்கும் அஞ்சு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இது ஐசோலில் அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் எவ்வளவு ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் எவ்வளவு ஜீரோ எலக்ட்ரான் பேர்ஸே இல்லை அதனால் இ ஐசோ வில் ஆல்சோ பி ஜீரோ ஐசோட்ரோபி அதை இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இ லிகான் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இதை மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ரைட் யாருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஹை ஸ்பின்னுக்கு போடலாம் இந்த சைடில் லோ ஸ்பின்னுக்கு போடலாம் அப்போது ஹை ஸ்பின்னுக்கு இப்போ போடலாம் இப்போ ஹை ஸ்பின்னால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் மூணு ஆர்பிட்டால் கீழே இருக்கும் டி டூ ஜி ரெண்டு ஆர்பிட்டால் மேலே இருக்கும் இஜி ஹை ஸ்பின்னு டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் அஞ்சு எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஹை ஸ்பின்னு அதனால் பேராகிறது அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு எலக்ட்ரானிச்சு அஞ்சு தீ இப்போ ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் என்ன டி டூ ஜியில் த்ரீ இருக்குது இஜியில் டூ இருக்குது ஸோ இதுதான் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டி டூ ஜி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டி டூ ஜி டி டூ ஜியில் எத்தனை இருக்குது மூணு இன்டு என்னது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் என்ன என் இஜி என் இஜினா என்ன இஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபார்முலாவில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு டெல்டா ஓ ப்ளஸ் எத்தனை பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டில் ஐ எம் சாரி லிகான் ஃபீல்டில் இருக்குது இதுதான் லிகான் ஃபீல்டு ஏன்னா இங்கே தான் ஸ்ப்ளிட்டிங் நடந்திருக்கு ஸோ எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அதனால் ப்ளஸ் ஜீரோ இது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது மைனஸ் ஜீரோ ரைட் இப்போது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு அப்போது டெல்டா ஓ தெரியணும் பி தெரியணும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு டெல்டா ஓ வேல்யூ பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் பேரிங் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ரைட் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இல்லை இட் அகெயின் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டெல்டா ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இங்கே இருந்து டெல்டா ஓ சப்ஷன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவா ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஜீரோ ஸோ இது தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நடக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நடக்குது இப்போது ரைட் லோ ஸ்பின்னாக இருந்தால் லோ ஸ்பின்னாக இருந்தால் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி டூ ஜி கீழே இஜி மேலே டி டூ ஜியில் மூணு ஆர்பிட்டல் இஜியில் ரெண்டு ஆர்பிட்டல் இப்போ லோ ஸ்பின்னு அப்போ என்னாக அப்போ என்னாகும் இங்கே ஒன்று ஃபில் ஆகும் இங்கே ஒன்று ஃபில் ஆகும் இங்கே ஒன்று ஃபில் ஆகும் மேலே போச்சுன்னா அஞ்சு எலக்ட்ரான் இங்கே டூ போட்டோம்னா ஹை ஸ்பின் ஆகிடும் ஸோ பேரிங் நடக்கும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஸோ இது தான் வந்து அப்போ இதுக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ டி டூ ஜியில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இருக்குது டி டூ ஜியில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இஜியில் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ சிஎஃப்எஸ்சி கண்டுபிடிப்போம் இங்கே திஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் என் டி டூ ஜி அதாவது டி டூ ஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட் ப்ளஸ் என் இஜி இஜியில் எலக்ட்ரானே இல்லை அதனால் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் டெல்டா ஓவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் டெல்டா ஓ எவ்வளவு ஃபோர்டீன் 
plus எத்தனை paired electrons into pairing energy paired electrons எத்தனை இருக்கு 2 இருக்கு 4 இன் தப்பா போட்டுக்குடன் எத்தனை number of electron pairs தான் அப்பா 2 2 2 2 electron இருக்கு into pairing energy pairing energy எவ்வளவு 30,000 into 30,000 30,000 இங்கு கொசினிலே இருக்கு 30,000 அப்பா இங்கு 30,000 This is equal to, இது எவ்வள வரும் 20, 5 4s are 20, 2.0 minus, இது 0 வைடும் This into 14,000 plus 230s are 60,000 இது 2 into 14, 28,000 minus plus 60,000 This is equal to, நம்ப சப்ட்டாட் பண்ணம் நா, 32,000 per centimeter அப்போ 2 energy நம்ப compare பண்ணும் அதாவது high spin இருந்தா crystal field stabilization energy 0 low spin இருந்தா crystal field stabilization energy 32,000 இது நம்ப calculate பண்ணும் ஆனா crystal field stabilization energy lesser இருக்கர்துதா stable configuration இருக்க முடியும் அப்பா இங்க 0 இருக்கு இங்க positive value 32,000 இருக்கு அப்பா positive value வந்து not favorable one அதாவது இந்த complex இருக்க வாய்ப்பு இல்ல so என்ன இந்த FEH2O6 FEH2O6 3 plus அப்படியுங்கள் complex இதோடு CFSE 0 வார்க்கிறது நால் high spin நா இருக்கிறப்ப 0 வார்க்கிறது நால் இதுதாம் favorable complex இந்த positive வர்ர இந்த complex அதாவது low spin complex favorable complex கடையாது so இந்த complex exist as high spin complex அப்பு high spin நா நம்லால் magnetic moment கண்டு பிடிக்க முடியும் அப்பு இங்க number of unpaired electrons எத்தனன் பாத்தும் நா பருங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க 1, 2, 3, 4, 5 5 electrons அப்போ அதோட magnetic moment நம்பலால் calculate பண்ண முடியும் therefore mu s is equal to root of n into n plus 2 bm bm நான் போர் magneton இப்போ இது இந்த n அல்லா spin only mu s நான் spin only magnetic moment spin only அப்போ spin only நான் ஒத்தையாருக்கிற electron that is unpaired electron அப்போ இங்க 5 electron இருக்கு so I am putting n இக்கு பதில 5 போடுகிறேன் 5 plus 2 right அப்போ இது ஒரு 7 இது 5 அப்போ 7 5 is are root 35 அப்போ root 35 கு வந்து என்ன value நான் 5.916 bm எப்போமே இதிலோ எப்போமே எவ்வளோ unpaired electron இருக்கோ அத்தன போய்ண்டுதான் வரும் இந்த mu s மட்டும் 1 unpaired electron நான் 1 point என் வரும் 2 இருந்துச்சினா 2 point என் வரும் 3 electrons இருந்துச்சினா 3 point என் வந்து 4 இருந்துச்சினா 4 point என் வரும் இங்கு 5 இருக்கு 5 point என் வரும் so இந்த மாதிரி நம்ம crystal field stabilization energy use பண்ணி ஒரு complex high spin complex low spin complex அப்படிங்கிரத decide பண்ண முடியும் இப்போல் ligand முளைமாக்குட இது சொல்ல முடியும் இப்போல் ligand பார்த்தீங்க நான் இங்க H2O H2O பார்த்தும் நான் weak ligand இல்லையா H2O பார்த்தும் நான் weak ligand இங்க comparatively இது வந்து weak ligand அப்போல் என்ன அகு splitting வந்து கம்மியாதம் பண்ணும் splitting வந்து கம்மியாதம் பண்ணும் அப்போல் இந்த gap வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மியார்க்கும் so electrons வந்து easy easy மேல் higher இந்த EG orbitals போக முடியும் since the ligand is weak ligand so அது base பண்ணிக்குட நம்லால் சொல்ல முடியும் thank you